இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு டாக்டரை தான் ஆக்சுவலாக மீட் பண்ண போகிறோம் அவங்க சுருக்கமாக கைனகாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவ படிப்பை தான் நான் இந்தியாலேயும் யூகேலேயும் படிச்சுருக்கேன் ஹெச்பிவி அப்படின்னு ஒரு வேக்சின் இருக்கு கேன்சர் வராம ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தடுக்க முடியும் யூகேல ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் கொஞ்சம் கோல்டு மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் என்னுடைய பேர் டாக்டர் கௌரி மீனா மேஜிக் வித் தமிம்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல் சேனல் பண்ணிட்டு இருக்காரு நிறைய யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
எவ்வளோ ஓப்பன் பேரண்டிங்காக இருந்தாலும் அதில் கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்குது பட் லேடி டாக்டர்கிட்ட வரும்போது நாங்கள் சரியாக அவங்களுடைய மனநிலையை புரிஞ்சு அந்த நுணுக்கங்களை கரெக்டாக கொண்டு போய் அந்த குழந்தைக்கு தேவையான கைடன்ஸை எங்களால் கொடுக்க முடியும் அடுத்த பாயிண்ட்டு அந்த பியூபர்ட்டி அவங்க கோத்ரூ பண்ணும்போதே அவங்களுக்கு சில ஹார்மோன் தொந்தரவுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உதாரணத்துக்கு தைராய்டு நீர்கட்டி ப்ராப்ளம்ன்ற பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி அப்புறம் ரத்த சோகை அவங்க உடம்பு பற்றின பாடி இமேஜ்னு சொல்லுவோம் அதை பற்றின டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க ஓவராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இல்லை எக்ஸசைஸே பண்ணாமல் இருக்கிறது சில சமயம் மன சோர்வு வரும் படிக்க முடியாமல் பல விஷயங்கள் ஸோ இது எல்லாமே ஈஸியாக நாங்கள் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் டயக்னோஸ் பண்ணி கரெக்ட் கைடன்ஸ் வந்து அடலிசன்ட் அந்த ஏஜில் கொடுக்க முடியும் அப்புறம் ருபல்லா சிக்கன் பாக்ஸ் அப்படின்ற ரெண்டு வைரஸ்க்கு எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அந்த குழந்தைக்கு இல்லை அப்படின்னா தடுப்பூசி கொடுத்து அதுக்குரிய எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்திக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது எல்லாம் விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா கேன்சர் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்டாவே நமக்கு பயம் வரும் அதுவும் பெண் குழந்தைன்னும் போது ரொம்ப பயம் பட் அந்த குழந்தைக்கு சில வேக்சின் நம்ம கொடுத்தா கேன்சர் வராமல் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தடுக்க முடியும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் அப்படிங்கிற சர்வைக்கல் கேன்சரை பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன் ஹெச்பிவி அப்படின்னு ஒரு வேக்சின் இருக்குது இதை வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளே குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டோம் பெண் குழந்தைங்களுக்குன்னா ரெண்டு ஊசி போதும் வாழ்நாள் முழுமைக்கும் அது வேலிட் பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே கொடுத்தா மூணு ஊசி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேக்சின் அடுத்த கட்டம் நம்ம பார்க்கலாம் அது ஏஜ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டின்னு போது ஒரு பெண் ஆல்மோஸ்ட் முழுமை அடைகிறாள் இருபத்தோரு வயசுலேருந்து அவங்க திருமணத்துக்கு தகுதியான ஒரு பெண் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சமயத்துலேயும் அவங்களோட ஹெல்த்தை நம்ம மறுபரிசீலனை இன்னொரு தடவை ரிவ்யூ பண்ணணும் ஹீமோகுளோபின் எப்படி இருக்குது சுகர் எதுவும் இருக்குதா தைராய்டு நார்மலாக இருக்கா அந்த மாதிரியான பேசிக் பார்த்துட்டு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான கிருமிகளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கா வேக்சின் போட்டிருக்கோமா அதையும் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த காலத்தில் பெண்கள் நிறைய படிக்கிறாங்க வேலைக்கு போகிறாங்க சுய தொழில் பண்ணுறாங்க நிறைய ஹோம் ப்ரனர்ஸ் பலவிதமான முன்னேற்றங்கள் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத தள்ளி போடுறாங்க ஆர் முதல் குழந்தை பிறக்கிறதையும் தள்ளி போடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தள்ளி போடுறது ஓகேவா எந்த வயசில் அவங்க கரெக்டாக குழந்தை பெற்றுக்கிறது நல்லதுன்னு இண்டிவிஜுவலாக கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒவ்வொரு மாதிரியான உடல்நிலை உடல் வாகு இருக்கும் அவங்களோட பழைய மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி வச்சு அவங்களுக்கு எண்டோமெட்ரியூசஸ் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் இருந்ததா ஏற்கனவே வயிற்றில் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோமா நீர்கட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கா உடம்பு வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கிறாங்களா ஹார்மோன் தொந்தரவு இருக்கா அவங்க பாரம்பரியத்தில் என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது எல்லாம் பார்த்து எது அவங்களுக்கு ஐடியல் ஏஜ் மேரேஜுக்கு அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்களை அலசி க்ளீனாக ஒரு பிளான் போடுறதுக்கு அந்த ட்வெண்ட்டியை ஒரு ரிமைண்டராக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது ட்வெண்ட்டியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ட்வெண்ட்டி ஃபோராகவும் இருக்கலாம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பட் இருபதுங்கிறத ஒரு நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கட்டம் ஏஜ் தேர்ட்டி இந்த தேர்ட்டிலேயும் ஏறக்குறைய இதே விஷயங்களை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கலாம் ஏன்னா அந்த பெண் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஆர் முதல் குழந்தைய தள்ளி போட்டவங்களாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் தவிர வெல் உமன் செக்அப் அப்படிங்கிற கான்செப்டை ஏஜ் தேர்ட்டியில் நம்ம பேசுகிறோம் இதில் முக்கியமாக என்ன பார்க்குறோம் அந்த பெண்ணுடைய முழுமையான உடல் நிலை ஜென்ரல் கண்டிஷன் நல்லா இருக்கா ரத்த சோகை தைராய்டு சுகர் அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எதுவும் இருக்கா கர்ப்பப்பை முட்டைப்பையில் கட்டிகள் இருக்கா மார்பக சுய பரிசோதனை அவங்களுக்கு பண்ண தெரியுதா பாரம்பரியத்தில் யாருக்காவது கேன்சர்ஸ் அவங்க ஃபேமிலியில் இருந்தால் இவங்களுக்கு அது தாக்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா தடுக்க என்ன பண்ண முடியும் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்க என்ன டெஸ்ட் இந்த மாதிரி எல்லாமே நாங்கள் வெல் உமன் செக்கப்பில் பார்ப்போம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் டாக்டர்கிட்ட பேஷண்ட் கேட்காத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கர்ப்பத்தடை பற்றின கேள்விகள் அது வந்து ரொம்ப அவசியமான அத்தியாவசியமான ஒன்று ஆனால் அது சரியாக கேட்காமல் நிறைய அன்பிளான்ட் ப்ரெக்னன்சிஸ் ஆகுது சில சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் கூட ப்ராக்டிக்கலாக நான் பார்க்குறேன் சொசைட்டியில் நான் பார்க்கும்போது அதை பற்றின புரிதல் எஜுகேஷன் இன்னும் நிறைய தேவைன்னு தோணுது ஸோ இந்த இருபது முப்பது வயசில் அதை பற்றின புரிதல் தேவைப்படுறவங்களுக்கு அந்த கஸ்டமைஸ்டாக ட்ரீட்மெண்ட்டோ அட்வைஸோ நாங்கள் கொடுப்போம் இதுக்கு அடுத்த வயசு பார்த்திங்கன்னா நாற்பது நாற்பது அப்படின்னு வந்தாலே நிறைய லேடிஸ்க்கு அவங்களோட மைண்டில்
அறிகுறிகள் எட்டு வய எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து வருது ஸோ அதுக்கு மென்டலி நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டென்ஷனே இருக்காது எதுவுமே நம்ம பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தோன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டம் அந்த நாற்பது இப்போ இந்த முப்பதுக்கும் நாற்பதுக்கும் நடுவில் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுற விஷயமும் இருக்குது ஸோ ப்ரெக்னன்சி வந்து நம்ம நம்ம வாழ்க்கையிலேயே பெரிய ப்ராஜெக்ட் அதுதான் ஆனால் லீஸ்ட் பிளானிங்கோட நடக்கிற ப்ராஜெக்டும் அதுதான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி பர்சன்ட் ப்ரெக்னன்சிஸ் வந்து இன்னுமே அன்பிளான்டாக தான் நடக்குது காரணம் அறியாமைன்னு சொல்லலாம் ஆர் டாக்டர்கிட்ட வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் புரியாமையும் இருக்கலாம் ஸோ இது ஏன் இம்பார்ட்டன் நான் சொல்கிறேன்னா நிறைய பிரச்சனைகளை அவங்க குழந்த உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி சால்வ் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு ஃபோலிக் ஆசிட்னு ஒரு சின்ன சத்து மாத்திரை அதை மூணு மாதம் கர்ப்பமாகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்து எடுத்தாங்கன்னா பிரெயின் அதாவது மூளை மற்றும் அந்த முதுகு தண்டுவடம் அந்த நரம்பு பிரச்சனைகள் வராமல் நிறைய தடுக்கலாம் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்ட் தடுக்க முடியும் இதை அவங்க எடுக்கலாம் அதே மாதிரி அவங்க மதர் ஆக போகிறவங்களுடைய உடல் நிலையில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் சரி பண்ண முடியும் அண்ட் ப்ரெக்னன்சி ஆன உடனே சீக்கிரமாக டாக்டர்கிட்ட வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதும் நாங்கள் இப்போ வலியுறுத்துகிறோம் ஏன்னா கருக்குழாயிலையும் இப்போல்லாம் ட்யூப்லேயும் பேபி ஃபார்ம் ஆகிறத கேட்குறோம் இரட்டை குழந்தைகளும் கொஞ்சம் வழக்கத்தை விட அதிகமாக பார்க்குறோம் சில பேருக்கு வந்து இயற்கை முறையில் அவங்க அம்மா ஆக முடியாமல் செயற்கையாக கருத்தரிப்பு முறைகள் தேவைப்படுறதையும் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் அந்த முப்பதுலேருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ளே நாங்கள் கவர் பண்ணிடுவோம் நாற்பது வயசு ஆனோன்னு மெனப்போ சம்மந்தமான ப்ரிவென்டிவ் விஷயங்கள் இந்த நாற்பது வயசில் தான் ஆணுக்குரிய எல்லா நோய்த்தன்மைகளும் பெண்ணுக்கும் ஏறக்குறைய வருது உதாரணம் அவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் அப்புறம் ரத்த குதிப்பு கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கிறது தைராய்ட் வர்றது ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிறது ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வெயிட்டு போடுறது நிறைய பிரச்சனைகள் ஸ்ட்ரோக் அந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகளுமே நாற்பதுலேருந்து தொடங்குது காரணம் அதனால் வரைக்கும் குடும்பத்துக்காக பார்த்த நிறைய பெண்கள் தன்னை கவனிக்கவே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து நாற்பதாக இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டேஜ்லேயாவது அவங்க வந்து தன்னை கவனிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் என்ன பிளட் டெஸ்ட் பார்க்கணும் என்ன ஸ்கேன் பண்ணணும் என்ன மாத்திரைகள் எடுக்கணும் எப்போ செக்அப் வரணும் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி டயட் சாப்பிட்ணும் எல்லாமே ஒரு ஓவராலாக ஒரு அவுட்லைன் எங்களால் அந்த ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்லேருந்து கொடுக்க முடியும் அண்ட் இதே நாற்பது வயசில் தான் கேன்சர் மாதிரியான ப்ராப்ளம்களும் தலை தூக்க ஆரம்பிக்கிற ஏஜ் அது ஸோ ஹெவி ப்ளீடிங் பீரியட்ஸ் அப்போ இருந்தால் அவர் வயிற்று வலி அதிகமாக அதிகமான வெள்ளைப்போக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு உடம்புல மாற்றங்கள் இருக்குது மார்பக கட்டி இந்த மாதிரி எதாக இருந்தால் உடனே டாக்டர்கிட்ட வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான வயசு நாற்பதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் அவங்களுக்கு மெனப்போஸ் சேஞ்சஸ்னால் மனநிலை மாற்றங்கள் குடும்ப உறவில் ஈடுபாடு இல்லாமல் போகிறது கணவன் மனைவிக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடு இதனால் வர்றது இந்த மாதிரியும் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ளஸ் மூட் சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம மேனேஜ் பண்ண கரெக்டாக கற்றுக்கிட்டோம்னா லைஃப் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஃபார்ட்டிலாம் வந்து நியூ தேர்ட்டி ஆகிடும் ஜாலியாக லைஃப் உங்களுக்கு போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அடுத்த கட்டம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் நிறைய லேடிஸ் மெனப்போஸ் ரீச் ஆகிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் போன்ஸ் வீக்காக தொடங்கிடும் ஸோ நாற்பதுலேருந்தே நாங்கள் கால்சியம் எடுக்க சொன்னாலும் நிறைய பேர் அதை எடுக்கிறது இல்லை ஏன்னா அதில் ஏதாவது நெகட்டிவ் சைடு எஃபெக்ட் வந்துடும்ன்ற பயத்தில் எடுக்கிறது இல்லை பட் கால்சியம் விட்டமின் டி இந்த மாதிரியான மெடிசன்ஸ் நாற்பது வயசுலேருந்து எடுத்தால் தான் எலும்பு தேய்மானம் வராமல் அவங்க உறுதியாக அவங்களோட போன்ஸை வச்சுக்க முடியும் அந்த வழக்கமான மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் சுகர் கொலஸ்ட்ரால் பிபி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாங்கள் பார்க்குறதும் ஐம்பது வயசுலையும் நம்ம தொடர்ந்து பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இன்றைய மாடர்ன் உமன் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஒன் தேர்ட் முப்பது பர்சன்ட் அவங்க நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கும் அவங்களோட மெனப்போஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஒன் தேர்ட் வந்து சுகமாக பிரச்சனை இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா முதல் டூ தேர்டை வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் அதுலேயும் அடிப்படை நான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு ரூல் ஆஃப் டென் அந்த டென் இயர்ஸ் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்னு அந்தந்த ஸ்டேஜில் பண்ண வேண்டிய செக்கப்பை கரெக்டாக பண்ணி என்னெல்லாம் அவங்க பாதுகாப்பாக முன்னாடியே பண்ண முடியுமோ அதை கரெக்டாக பண்ணி டாக்டரோட ஆலோசனை எடுத்து அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாஸ்டர் செக்கப் அப்படிங்கிறது இப்போ ரொம்ப காமனாக வீட்டுக்கு வீடு நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது நிறைய லேப்ஸ் பண்ணுறாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட்
ஏன்னா சில சமயம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு டெஸ்ட்டை பண்ணிவிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டில் நம்மளால் முடிவு பண்ண முடியாத ஒரு ரிசல்ட் இருந்ததுன்னா நமக்கு குழப்பமாயிடும் அதனால் நீங்களாக போய் செக்அப் சூஸ் பண்ணுறதை விட ஒரு டாக்டரோட ஹெல்ப்போட வேலிடேட் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் வந்து செலவு கம்மி குறையவும் சான்ஸ் இருக்குது தேவையானதை மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அன்னெசரி காஸ்ட்டு பிரச்சனைகளை நம்ம தவிர்க்க முடியும் இந்த டிப் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இந்த டாக்டர் ஃபீல்டில் தான் எம்பிபிஎஸ் நான் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ஜாயின் பண்ணேன் ஓகே இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற கைனகாலஜி இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க கரெக்ட் சரி ஓகே கைனோகாலஜிஸ்ட் சொன்னீங்களே சாரி வரல இருக்கு வாட் தட் மீன்ஸ் ஆக்சுவலி கைனி அப்படின்னா பெண் பெண் ஸோ பெண்ணோட உடல் நலன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் கைனகாலஜி அதில் ஒரு சின்ன வேறுபாடு என்னென்னா ஆப்ஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் சொல்வோம் அது வந்து ப்ரெக்னன்சி மட்டும் கைனகாலஜி வந்து ப்ரெக்னன்சி இல்லாத எல்லா விதமான பெண்கள் உடல் நல சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு சூப்பர் சூப்பர் நம்மளும் வந்து ப்ரெக்னன்சியான லேடிஸ் ஆக்சுவலாக வந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இருக்கலாம் மேம் இது பண்ணுங்க இது பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி சில டிப்ஸ் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போது ப்ரெக்னன்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டைம் ஒரு லேடியோட லைஃப்பில் அவங்க ஃபேமிலிக்கே கூட ஸோ இதை வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்துகிட்டு போய் என்ஜாய் பண்ணி நிம்மதியாக சந்தோஷமாக அவங்க அதை கொண்டு போகணும் அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்னு கூட சொல்வேன் டூஸ் டோன்ஸ் எல்லாம் இல்லை ரிக்வஸ்ட் ஏன்னா இப்போ நான் என்ன பார்க்குறேன் கல் கல்யாணம் ஆன உடனே கன்சீவ் ஆகலையா அப்படின்னு பயப்படுறாங்க அண்ட் ப்ரெக்னென்ட் ஆனாலும் அந்த சந்தோஷத்தை கூட அனுபவிக்காமல் இன்டர்நெட்டில் எதையாவது படிச்சுட்டு இது எனக்கு இருக்குமா என் பாப்பாவுக்கு இது வந்துடுமான்னு இல்லாத நோய்க்கெல்லாம் பயந்து பயந்து ரொம்ப அவங்க தன்னைத்தானே டார்ச்சர் பண்ணிக்கிற ஒரு குரூப் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அது அதிகமாகிட்டே தான் போகுது இன்டர்நெட்டில் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் நம்ம கண் எப்போவுமே தப்பான ஒரு விஷயம்னா நம்ம மைண்டில் பதியும் ஸோ ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை படிக்காதீங்கன்னு சொல்வேன் அடுத்தது எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்கள் ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களோ டாக்டர் உடனே பாருங்கள் அண்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் செக்அப் எல்லாம் பண்ண முடியுமோ ஸ்கேன் பார்க்க முடியுமோ அதை பண்ணுங்கள் அண்ட் அவங்க சொல்கிற டயட் அட்வைஸ் சொல்லக்கூடிய எக்ஸசைஸை தயவுசெய்து பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் எக்ஸசைஸ் நாங்கள் சொன்னாலும் வீட்டில் அக்கத்தில் பக்கத்தில் எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு ரொம்ப அதீதமாக வெயிட் கெயின் ஆகிட்டு அதனால் சிரமப்படுறாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது ஆக்சுவலா அப்பதான் அவங்க முதல்ல விட சுறுசுறுப்பா அதே சமயம் எக்ஸ்ட்ரீம் பண்ண வேண்டாம் பட் ஒரு நார்மல் பர்சன் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள அவங்க பண்ணணும் அப்பதான் பாடி சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும் அவங்களோட பிபி சுகர் கரெக்டா இருக்கும் உடம்பு வந்து கொஞ்சம் நல்ல மாறும் டெலிவரிக்காக சில மாற்றங்களை கொண்டு வரும் அதுக்கு நம்ம ஒத்து போற மாதிரி எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும் இப்போ அந்த காலத்தில் வீட்டு வேலை செய்கிறதுலே அவங்களுக்கு கிடைச்சது இப்போ அது கிடையாது எல்லாமே மிஷின் பண்ணிடுது அதனால் நம்ம வந்து இதுக்காக பிரத்யேகமாக எக்ஸசைசஸ் பண்ணுறது நல்லது யோகாலாம் கூட சில இடங்களில் கிளாஸஸ் தான் நாங்கள் எடுக்கிறோம் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் மனசுக்கு பண்ணுங்கள் டான்ஸிங் யோகா கூட பண்ணுறோம் ப்ரெக்னன்சி டான்ஸ் அப்படி கூட சொல்லித்தரோம் கப்புள்ஸாக பண்ணலாம் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணலாம் ஏன்னா டான்ஸ் வந்து மைண்ட் பாடி ரிலாக்ஸ் பண்ணும் மைண்ட் பாடி கோஆடினேட் பண்ணும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் ஹஸ்பண்டும் டான்ஸ்க்கு கூப்பிடுறோம் ஆக்சுவலாக கிளாஸஸில் ஏன்னா டெலிவரி அப்போ அவர் தான் கூட ஒரு துணையாக இருக்க போகிறார் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் டேப்ஸ் டைமில் ரெண்டு பேருமே டான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேருமே ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இப்போது நாங்கள் பண்ணுறோம் முதல்ல அது நம்மளுடைய மரபிலேயே ஊறி போய் இருந்தது இப்போ தனியாக கிளாஸாக நாங்கள் எடுக்கிற ஒரு கட்டமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து டான்ஸ் ஆடுன்னு சொல்லிட்டீங்க ப்ரெக்னன்சி உடனே வந்து டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிருப்போம் உங்களுடைய உடல் நலனுக்கு உங்க கைனகாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்களோ அதையும் இதையும் கலந்து கரெக்டா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சூப்பர் சூப்பர் மேம் இப்போ एक्चुअली நீங்க வந்து டாக்டர் வந்து எங்க படிச்சீங்க மேம் एक्चुअली நான் பார்ன் அண்ட் ब्रॉட் அப் இன் சேலம் சோ சேலம் கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல தான் என்னோட அண்டர் கிராஜுவேஷன் एमबीबीएस னு நம்ம சொல்றது படிச்சேன் அதுக்கு அப்புறம் சென்னையில மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் அங்க வந்து எம்டி பண்ணேன் அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வர்க் பண்ணேன் இன்னொரு டாக்டர் கிட்
ஸோ வந்து நீங்கள் வாங்கின அவார்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா அது இருக்கு அதெல்லாம் வந்து நான் என்னோட டீச்சர்ஸ்க்கு தான் கம்ப்ளீட்டாக கா சொல்லுவேன் okay. அவங்க தான் என்னை உருவாக்குனாங்க அவங்களுக்கு தான் கம்ப்ளீட்டாக ஐ ஐ கிவ் இட் டு தெம் அவங்களோட இது தான் கொஞ்சம் கோல்டு மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் சில்வர் மெடல்ஸ் கேஷ் ப்ரைஸஸ் வாங்கியிருக்கேன் பட் எல்லாமே என்னோட டீச்சர்ஸ்க்கு தான் சமர்ப்பணம் இந்த நிறைய விஷயம் வந்து இன்றைக்கி வந்து டாக்டர் ஸ்பெஷல் அதனால தான் சரி உங்களை வந்து பார்த்து சில வந்து டிப்ஸ் வந்து மக்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணுன்றதுக்காக மெயினாக ஆக்சுவலாக இந்த என்ன சொல்கிறது இன்டர்வியூ எக்ஸ்லோ பண்ணுறது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் மேம் இந்த வீடியோ வந்து மக்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தமிழ் லேடிஸ் யாராவது இந்த விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நம்புனீங்கனாக்கா இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மேஜிக் வித் தமிம்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல் சேனல் பண்ணிட்டுருக்காரு நிறைய யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்